Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Daniel Luiz, professor aqui da Central de Concursos e investigador de polícia aqui da cidade de São Paulo. O objetivo do nosso encontro de hoje é para tratarmos né, da revisão da prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo, carreira investigador de polícia, esse é o cargo, né? Na disciplina Direito Processual Penal, ok? Estaremos juntos aí verificando os erros e acertos das alternativas e começamos desde já, começamos desde já pela questão de número 51. Questão de número 51 de Direito Processual Penal, ela diz, assinale a alternativa correta de acordo com os artigos 4 a 23 do CPP. E diz assim, a alternativa A de alfa, o inquérito policial, por ter natureza administrativa, não sujeita ao contraditório e nem a qualquer interferência do órgão do Ministério Público ou Poder Judiciário. Bom, errado, gente. Dentro do artigo 4 e 23, consta que, ali no artigo 6º especificamente, fala que delegado e promotor, né, o, o, a autoridade judiciária e o, e o Ministério Público, eles podem fazer requisições dentro do inquérito. Eles podem determinar diligências. Exemplo, vamos supor que uma testemunha não foi ouvida, chega ao conhecimento do promotor do juiz, ele pode requisitar ao delegado de polícia que essa testemunha seja ouvida, seja intimada, que tal gravação não constou nos atos do, nos autos do inquérito, que ela tem que ser inserida. Todas essas interferências são admitidas. Então está errado quando fala que não se sujeita a qualquer interferência do órgão do MP. Então, questão 51, A de alfa está errado. B de bravo. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder ao, é, a inquérito, o inquérito a requerimento de que tenha, quem tenha qualidade de intentá-la, né? E é verdade, ele só pode é, proceder o inquérito a requerimento de quem tenha qualidade de intentá-la, porque no crime de ação penal privada, gente, a vontade da vítima de processar é o que prevalece. Então, a alternativa B de Bravo, na questão 51, já é o nosso gabarito, ela está correta. Vamos ver o que está de errado nas demais. C de Charlie, não cabe à autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias informações necessárias à instrução e julgamentos dos processos. Gente, claro que cabe, acabei de falar para vocês que o delegado ele pode ser cobrado pelo juiz ou pelo MP de algumas diligências, alguns atos que não foram realizados, mas que vai fazer toda a diferença durante a ação penal, ok? Então está errado aqui a alternativa C de Charlie. D de Delta, a natureza da ação penal pública ou privada não interfere nos requisitos para a instauração do inquérito policial. Errado, pessoal. Tanto que a questão B... A alternativa B, perdão, da questão 51, a alternativa B, ela já diz que, ó, é, no caso de ação penal privada, o delegado só pode instaurar inquérito se tiver requerimento da vítima, se a vítima tiver interesse em oferecer queixa. Nos crimes de representação, o delegado nem pode instaurar inquérito se não houver representação da vítima, porque se em representação não tem autorização de processar, ok? Então tá errada a alternativa D de delta e de eco. Diz aqui, apenas após regular deferimento do pedido de busca e apreensão, a autoridade policial pode apreender os objetos que tiver relação com os fatos, com o fato investigado. Sabe o que está errado aqui? Diz assim, ó, apenas após o regular deferimento do pedido de busca, que o delegado pode apreender objetos. É errado. O delegado já pode apreender objetos, só que ele vai fazer a apreensão após a liberação dos peritos. Porque, em primeiro lugar, é o perito fazer a perícia e verificar que aquilo é um vestígio né, de prova, integra a cadeia de custódia da prova. Agora, liberou pelos peritos, o delegado já pode pedir a apreensão. Então, não é só após o deferimento de pedido do juiz errado. Tá? Então, nosso gabarito, questão 51... B de bravo era a resposta, a resposta vamos para a questão de número 52. E diz aqui, 
descumpridas pelo acusado as condições estipuladas no acordo de não persecução penal. Veja, estamos falando do artigo 28A do CPP, fruto do pacote anticrime, que é o um Instituto da, é, é, do Acordo de Não Persecução Penal. Né? E fala que o Acordo de Não Persecução Penal, alternativa A, o MP deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Ou seja, se descumprido pelo acusado as condições do Acordo de Não Persecução Penal, a alternativa A diz que o MP deverá comunicar ao juiz esse descumprimento para fins de rescisão, né, finalizar o acordo, e posteriormente ele oferece a denúncia. Está correto. É exatamente o que consta ali no artigo 28A, incisos. Está correto. Descumprido o acordo, o MP é, comunica ao juízo para rescindir aquele acordo, e posteriormente o que ele faz é oferece denúncia, já que o acordo foi descumprido. B de bravo, poderá o ofendido ou quem tenha qualidade de representá-lo intentar ação privada subsidiária da pública no prazo legal, né? Quando diz aqui, ó, poderá o ofendido ou quem tenha qualidade de representá-lo intentar ação privada subsidiária da pública, tá errada a alternativa, né? Porque, na verdade, o, o ofendido, ele apresenta uma queixa-crime subsidiária, né? Então tá errada a alternativa B de Bravo, que diz aqui, ó, é, poderá, poderá o ofendido descumprir o acordo de, 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 de não persecução penal, diz que o ofendido poderia apresentar ação penal subsidiária da pública. A lei não prevê isso, porque quem fez o acordo foi o MP. O que o MP vai fazer nesse caso é oferecer é, 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 informar o juízo para rescindir o, o, o o acordo e oferecer a denúncia posteriormente. Então, está errada a alternativa B de Bravo. C de Charlie, o MP deve considerar revogado o acordo, oferecer denúncia em seguida, se caso a suspensão condicional do processo. Errado, gente. Se ele não cumpriu o acordo de, 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 de não persecução penal, o que o, o promotor tem que fazer, não é que ele deve considerar o acordo e oferecer denúncia, ele deve informar o juízo para o juiz rescindir esse, esse, esse acordo. E aí depois, sim, ele oferece denúncia, e aí oferecendo denúncia, nesse caso, como foi descumprido o acordo de não persecução penal, ele não vai oferecer suspensão condicional do processo, até porque o acordo de não persecução penal, ele já é uma medida subsidiária da, da suspensão condicional do processo, então está errada a alternativa C de Charlie. D de Delta, o acordo poderá requerer, ó, perdão, o acusado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior do MP, qual seja a Procuradoria Geral de Justiça. Errado. O, o acordo aqui nesse caso, o acusado, ele pode requerer remessa dos autos ao órgão superior do MP, que nesse caso seria a instância de revisão né, ministerial. Tá errado, D de Delta. E de eco, o juiz, o juízo deve sentenciar o feito proferido se o caso, sentença condenatória. Errado. É, se descumprir o acordo, o que vai ser feito é, vai ser oferecida denúncia. O acordo é reincidido pelo juiz e o MP oferece denúncia. Não significa que o juiz descumpriu o acordo, o juiz já pode ir lá e condenar a pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, nosso gabarito, cinco, questão 52, A de alfa superada, Vamos para a questão de número 53. E a questão de número 53, ela vai falar da perimpção. Fala assim, entre outras hipóteses, ocorre perimpção quando? Bom, o que é perimpção? Perimpção ocorre no processo quando a parte interessada em processar, ela age com desídia, né? age com descuido, ela deixa de realizar um ato do processo, ou ela deixa, no caso de morte da parte, o seu sucessor, ele não assume né? o direito de processar. Então, ou seja, é mostrado um descaso aqui, né? um descuido com a ação penal, isso gera perimpção. E ali o artigo 60, que trata da perimpção, ele vai trazer algumas hipóteses, nada mais aqui, a alternativa vai fazer um recorte e cola da perimpção. Diz aqui, ó, entre outras hipóteses, ocorre perimpção quando? A alternativa A, concedido o perdão na ação penal privada, o querelado deixa de se manifestar. Gente, quando concedido o perdão na ação privada, 
o querelado deixa de se manifestar, isso não gera perimpção, né? Isso pode gerar a extinção da punibilidade pelo perdão, mas não perimpção. B de bravo, a renúncia. Ó. A renúncia ao exercício do direito de queixa com relação a um dos que querelados é estendida aos demais. Errado. A renúncia ao exercício do direito de queixa com relação a um, ele não é estendido aos demais, não. Quem renunciou foi, foi um dos querelados. Né? Os demais podem querer continuar com a ação. Então está errado isso aqui. C de Charlie diz aqui, ó. Nas ações, nas ações penais, é, na, nas ações públicas condicionadas à representação, a vítima deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo. Gente, na ação pública condicionada não cabe perempção. Perempção é um ato exclusivo da ação penal privada. Então isso aqui está errado, tá? Seria na ação penal privada. Na ação penal pública não gera perempção pode gerar decadência, né? pode gerar renúncia, perdão, não, não perimpção. D de delta, citado o acusado não comparece ao processo nem constitui defensor. Se o, se o acusado não comparece ao processo e nem constitui defensor, isso não gera perimpção, né? A perimpção ela tem a ver com o direito de quem vai processar, não com o direito de quem está sendo processado. E de eco, sendo querelante pessoa física, é, esta se extinguir sem deixar o sucessor. Ou seja, o querelante, é, é, se o querelante for uma empresa, se a empresa se extinguir sem deixar um sucessor, isso para a lei acarreta desídia, descuido, né? descaso em relação à vontade de processar. Isso do artigo 60 está previsto como uma hipótese de perimpção esse era o nosso gabarito, questão 53, alternativa E de eco, ok? Vamos para a questão de número 54. Ela vai falar de restituição de coisas apreendidas. A questão 54, a alternativa A, diz assim. Apenas será deferida né, ó, a restituição de coisas apreendidas. Alternativa A, apenas será deferida após manifestação e concordância do Ministério Público. Não necessariamente, né? o Ministério Público tem que tomar ciência de que aquela medida foi, foi decretada, mas não é apenas se, 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 após manifestação e concordância do MP, né? O MP tem que tomar conhecimento, tem que ser informado da medida, ok? Então está errada a alternativa de alfa. B de bravo, poderá ser determinada pela autoridade policial, Ministério Público ou juiz? Errado. Só delegado de polícia, autoridade policial e juiz promotor não defere, não determina é, é, a, a restituição de coisas apreendidas. Não pode ser determinada antes do trânsito em julgado a sentença final. Claro que pode, o normal é que ela seja restituída as coisas, inclusive antes do trânsito em julgado. Trânsito em julgado, é claro que isso vai acarretar a devolução da coisa, né? Mas uma coisa, vamos supor, no inquérito, no processo, ficar provado de quem é a propriedade, ele não interessa mais o inquérito ou processo, o delegado ou juiz já pode determinar a devolução da coisa, né? a restituição. Então está errado quando fala que ela só pode ser determinada aqui, é, aqui onde, perdão, onde estávamos, na alternativa C de Charlie, né? que só pode ser determinada antes de transitar o, é, o trânsito em julgado de uma sentença final. D de delta, ela pode ser devolvida depois do trânsito em julgado, sim, sem problema. Inclusive, trânsito em julgado é o momento que é o momento a, é perfeito para devolver também. D de delta, pode ser determinada pela autoridade policial ou juiz, correto, desde que não exista dúvida quanto ao direito de quem a requer. Bom, isso daqui até está correto, ó, ó, a alternativa D, perdão, ela é nosso gabarito, ela está correta, porque ela pode ser determinada tanto pelo juiz como pelo delegado, como eu disse, mas desde que não, ó, não exista dúvida quanto ao direito de quem a requer. Se houver dúvida, eles vão continuar com a coisa apreendida. Então, é o nosso gabarito aqui, a alternativa D de delta. E de eco, apenas pode ser determinada depois de finalizada a fase investigatória. Errado. Ainda na fase investigatória, o delegado pode restituir a coisa apreendida. 
Exemplo, uma coisa que foi apreendida num roubo com o indivíduo, mas durante a investigação já fica claro que ele pertence à vítima e não interessa mais o, 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 o inquérito. O delegado, antes mesmo de encerrar o um inquérito, pode determinar a devolução da coisa. Então está errada a alternativa E de eco da questão 54, gabarito D de delta. E vamos para a questão de número 55. Mais uma questão de completar lá, né? Diz ali, ó, o início da cadeia de custódia dar-se-á com a preservação do local de crime com os procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência do vestígio. Né? E tem ali o espaço, ó, ou pessoa né, que reconhecer o elemento como potencial interesse à produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. E diz aqui, assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna nos exatos termos do artigo 158A, parágrafo 2º do CPP. Questãozinha que falta criatividade de verdade né, é, para o examinador, porque veja, essa questão nada mais está exigindo que a memória, né, a memória do, do, do candidato que leu mais de uma vez. A dúvida aqui do candidato, e eu sei que infelizmente alguns candidatos acabam se confundindo e caindo aqui, é o seguinte, não os nossos alunos, é claro, mas ele acaba confundindo-se quem que é a pessoa que vai reconhecer o elemento como potencial interesse à produção da prova pericial e ela vai ficar responsável pela preservação. Muitos aqui acabam trocando a alternativa C, falando que é o agente policial... Alguns falam que é a autoridade policial, e gente, não é, é o agente público que primeiro chega ao local do crime. A alternativa, a questão 55 é a alternativa de alfa. Ela não fala policial, não fala perito, não fala delegado, não fala agente policial, nem qualquer do povo. Ela fala que o agente público que primeiro reconheceu um elemento como potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. É o que consta ali no artigo 158A, parágrafo 2º do CPP. É o examinador tentando brincar com a memória né, do no dos nossos candidatos, mas aqui não vai achar nada com a gente, ok? Questão 55, gabarito A de alfa. Questão de número 56. Diz lá, é questão de número 56, nos termos do quanto determina o artigo 290 do CPP, se o investigado sendo perseguido passar ao território de outro município comarca, o executor, dois pontos, né? Alternativa A de alfa, não poderá seguir na diligência, sendo obrigatório, contudo, em atenção ao princípio da continuidade, comunicar à autoridade local. É uma coisa bem americana, né? No filme americano, que o indivíduo vai até uma fronteira e ele para e não pode ultrapassar né? a fronteira de um estado para outro. Não é o caso do Brasil, viu? Aqui ele atravessa, sim. Se está em uma perseguição, ele vai continuar essa perseguição até alcançar o um indivíduo. Então, a alternativa A está errada, que aqui fala que ele não pode ultrapassar, né? Ele... ele... É, não pode seguir com a diligência, então ele teria que parar e informar a autoridade local. Está errado. B de bravo, poderá efetuar a prisão no lugar onde o alcançar, até aqui é verdade, apresentando imediatamente a autoridade de onde o persegui a perseguição se iniciou. Errado. Ele vai prender o indivíduo, ele vai perseguir o indivíduo até o prendê-lo, e onde ele prender, ele vai apresentar para a autoridade daquele local que ele realizou a prisão, ok? Está errado o B de bravo. C de Charlie, deverá imediatamente comunicar-se com a autoridade do território do outro município ou comarca para que juntos sigam na diligência, apresentando imediatamente a autoridade do local onde a perseguição se iniciou. Errado. Apresenta-se ao local onde se realizou a prisão. E, gente, embora seja a praxe você informar a autoridade, você não consegue muitas vezes fazer isso simultaneamente enquanto você está perseguindo, né, realizando a diligência. Quando for uma diligência tranquila, você até informa, mas não é isso que diz a lei, tá? 
D, deverá imediatamente comunicar-se com a autoridade do território ou do outro município ou comarca para que juntos sigam na diligência. Não tem essa determinação. Apresentando o preso imediatamente à autoridade local. Isso é verdade. Mas a outra parte está errada. Não tem que é, é, imediatamente comunicar-se com a autoridade e eles têm que realizar a diligência juntos. E de eco, poderá efetuar a prisão no lugar onde alcançar, verdade, apresentando imediatamente a autoridade local. Perfeito. É o que diz o Código de Processo Penal no artigo 290, ok? Superado, então, questão 56, é, gabarito, letra E, consta aí os gabo, gabarito das nossas questões de processo penal de investigador de polícia, 2023, e eu quero dizer para vocês que estou é, muito satisfeito, muito orgulhoso, né, é, de ter participado ainda que um pouco da aprovação de tanta gente aqui na central, os que não chegaram a, ainda é uma questão de tempo, peço para vocês continuarem, ser persistente, correr atrás do sonho, que vocês vão alcançar, nós estamos aqui para ajudá-los e todos rumo à aprovação, valeu? Falou, turma!